太子殿下还会烤鱼啊！好了，虽说是第一次烤，但于我而言也不是什么难事。嗯，吃吧。怎么样？怎么了？嗯，太子殿下，你手艺有毒啊！嗯，一定是这条鱼的问题。那有人手艺不行，还要怪鱼的？我除了烤焦了几处，这模样跟宫里膳房做的一模一样。哼，御膳房的师傅要是听了你这话，非得辞官回乡不成？冉安乐，大晋太子的手艺可不是谁都能尝的。人活在世上，要学会惜福。让我瞧瞧，是谁掉下山崖之后，居然脸皮都变得这么厚了？我瞧瞧。嗯。拿着。我去给你找点野果果腹。太子殿下，以后记得要开膛破肚了才能烤。殿下，我看。来了，来，快尝尝，我这次烤的一定好吃。怎么样？可以吧？嗯，太子殿下的手艺日益精进了。嗯，你先吃着，我再去给你抓几条。哎，殿下，怎么了？够了，真的够了！我连吃了好几天的鱼都能够抓老鼠了。看来我的手艺还是让你难以下咽。不是，不是，不是这样的。不如这样吧，太子殿下，我来给你尝尝安乐的手艺如何？殿下可有把握一击即中？放心吧，于我而言不是什么难事。等着吃兔子肉吧
。太子殿下，你的这个兵法武功，在一只小小的兔子面前，还真是没有丝毫用武之地呀、啊。俊朗的太子殿下竟然被一只兔子给弄得灰头土脸的，是谁方才说抓只兔子是多简单的事啊？白安乐，嗯，兔子急了会咬人，你可听过这句话？兔子，太子也会。韩月，嗯，我的手艺如何？你不是见识过了吗？还不是暴殄天物啊！你抓兔子失败之后就变成现在这样了，温润如玉、睿智威严的太子殿下呢？我看你现在这个懒散的样子，哪还有半点太子殿下的模样？平时你见到的是太子啊，哎呀，如今凑合过的是寒夜啊。如今想要两拳打死你的是任安乐。哎呦，安乐，我伤口疼。可能是方才抓兔子的时候牵动到了。好吧，那就换我仁安乐来伺候太子殿下了。能者多劳，有劳人情了。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，等梅花盛开时，我们再回去吧。我们在河边发现了一坛被打开的果子酒，喝了一半。没想到他回来了。谁？谁回来了？到底是侄孙女，帝家家主也去了花园山。难道是云游天下、武功盖世的帝圣天？得他庇护，小姐一定不会有事的。真的吗？咱们小姐有救了。本当家的今日就把这泉眼赐给你了，你在这儿好好洗干净了再回来。嗯、瞧瞧你这容贯周云的脸，这几日不洗脸都成什么样了？回去要怎么见人啊？嗯、哎呦！还是你先洗吧，我若洗了，这水便脏了。怎么，我又不会非礼你，干嘛用这种奇怪的眼神看着我？还是殿下先洗吧。等殿下洗完了，我就拿着泉水来洗脸
反正君臣有别，殿下是君，我是臣，有此殊荣，是臣的福分。冷清，果真，果真。殿下，你忘了，我可是水匪窝里长大的，什么样的汉子我没有见过呀？不过这几日一直替殿下疗伤，倒是没有好好看看殿下的身材，实在是有点可惜。殿下去更衣吧，我安乐在这眨一下眼，我就不是仁安乐了。嗯请退下吧。臣告退你从未有过这样的夜晚，我也从未见过这样的风景。靖南也没有。安乐，你的伤还未养好，待回去之后，我命人送些补药到你府上吧。嗨，别说这些虚了吧唧的，倒不如以身相许呢。哎呀，知道知道知道，知道你要娶帝承恩了。说的都不下八百回了，再说全天下的人都知道你的太子妃之位，非帝承恩莫属。哎，安乐，和我说一说你小时候在安乐寨的事情吧，我还从未听你提起过。那些有什么好说的呀？无非就是每天都被逼着练功出海。一旁大男人混在一起，干什么都要快，吃饭要快，洗澡要快，不然什么都赶不上热乎的。你不是寨主的女儿吗？寨主的女儿怎么了？这更得一视同仁才能够服众，不是？安乐寨讲究的就是实力，作为大当家的，更不能享受特权，不然就会被他们丢到海里去。他们怎能如此待你？殿下。这有什么好生气的呀？我是水匪，难不成要他们像千金小姐一样对待我呀？可你总归是女子。哎，出生在什么样的人家，就得是什么样的命呗。我出生在水寨，就注定要当水匪。殿下，你这是心疼我了。
。殿下，请宽心，我早已经熬过那些日子了。眼下还有殿下在身边关心备至，那些吃过的苦啊，也都算是值了。带回去之后，我便要以太子妃礼迎娶帝承恩。该来的，终究还是会来。既然如此，那我会放下对殿下的执念，亲手为二位奉上美酒，恭贺二位良人。多谢，也借安乐几夜。日后年岁，我与帝承恩想必能如你所说，琴瑟和鸣，相携一生。那样最好。先人说：“流星色明如半月，飞行至中央，国有喜庆。”是啊，喜庆。然了，你可还记得穆天福的百姓放河灯祈愿那日？啊，记得呀。怎么了，殿下？那日我们未曾放灯祈愿，可惜了。你看这天上星河，宛若灯火，不如我们一同对天许愿，如何？殿下是大晋太子，所求皆有所得，哪里还需要许什么愿呀？那你呢？我的心愿，不能靠祈求上天做到。殿下，你知道。知道，然了，殿下。我曾经对一名叫做任安乐的女子动过心，但我这一世都会护着弟子愿。这句话。永远都要记住。魂心可有愧？镜中人对酌。故人将边缘，爱恨一抹。掌心。脉络交错，将荒唐命途皆道破。闭上眼，花瓣眉间拂落。灵犀河畔处，种下了因果。时间的奈何，明明就。若不是安乐如此贴心的话，太子殿下如何会忘了等了十年的弟子缘，移情于安乐呢？不如安乐就帮太子殿下再回忆一下当日的情景。深深太子殿下这样放不下对帝小姐的执着，是因为内疚吧？我们也该回去了，但是这一次
，你我都要好好的，直到最后。好。将军，太子殿下和袁大人一定会平安归来的。不管多难，我都一定会找到他们。相信这漫天星斗也能遥知您的心声。打脚了，一点点，别动。是这里吗？嗯。可又好些了。好多了，走吧。这是做什么？来时是你背我的，回去自然也要还你一次。来吧要不，我们再多留些时。好。快了。嗯。睡吧。快到了，我叫你。嗯。殿下。太子哥哥，殿下，去那边。太子哥哥，殿下。大人，任大人，平安。大人，大人，您还是要多注意休息，您不能不顾子。我没事。西郊大营的事儿如何了？有消息了
，果然不是钟义侯，背后应该另有其人。让千月阁继续查。属下知道了。好，你先下去吧。那大人好好歇息。林兰告退。陛下，陛下，太子殿下找到了。陛下，安宁公主先一步派人回来传信，这是太子殿下的亲笔信呢。好，好。哎，哎呀，哎呦，陛下。陛下，不、啊、用不用，快快去传御医！真是高兴，高兴的。陛下，看来您这心里还是担心着太子呀。他不仅是大晋的太子，也是朕的儿子呀。啊，是。哎呀，你给我安静一点，走远点，拾柴火。行了，我们可是已经出谷了。对，既已出谷，那殿下便是即将成亲之人，还望殿下可以恪守礼节，莫伤了戴嫁娘的心。至少，喝点茶水，润润喉。深茶，我不喝。你身子尚虚，深茶与你有益。先苦啊！齐力只准备了些野果。可是快要到京城了。将军，怎么了？冷北，你有没有瞧出什么不妥？将军何出此言？你可曾看到皇兄背着安乐，在山谷里的样子？任大人当时处于昏迷状态，太子殿下对他那样，应该不。太子哥哥对他的神情不同往日，可能他认出了子渊。不，此事不可妄断。可能是觉得安乐救了他，病倒了，心里觉得亏欠吧。去，安乐，我们快到了。待回京后，我便面圣禀明情况，你就回仁府歇息，等过几日，你再上朝参政。至于此行的功劳，等你的伤好了，我自会向陛下请旨。要回京了，殿下可还欢喜？此事欢喜，安乐也欢喜。人生得意之事，无非是金榜题名，或是洞房花烛。此一回大道分两路
愿殿下和安乐都能得偿所愿。臣落明熙，恭迎太子殿下，任大人平安归来。然了，自坠落山崖的那刻起，我的心便已经圆满。虽然这次回京之后。我便要与帝承恩大婚，但我仍然很庆幸，你是仁安乐，而非帝承恩。我也希望你能永远以这个身份活下去，回靖南做你的女水妃也好，继续和我并肩抄堂也好，只要你是仁安乐，我便能安心。殿下，安乐也有要做的事情，我不是为了殿下安心而活。安乐，陛下他执掌大清十几年，心智之前很绝非你能想象。你性子张狂桀骜惯了，在我能护住你之前，别犯皇家忌讳，给我好好活着。殿下误会了，陛下乃一代人君，厚爱重臣，臣深受隆恩。怎会做陛下忌讳之事殿下功成车年，枉我之前低声下气的求他。什么君臣有别，果然都是糊弄我的话。殿下既已回京，婚期定会提上日程，你不必为这些小事而烦恼。禁卫军和百姓那么多双眼睛。都看着他们二人情投意合、亲密无间，难道这也是小事吗？他们两人本就亲近，现在又在谷底独处数日，孤男寡女。母亲，你说殿下会不会改变心意，不要我这个太子妃了？人各有命，或许这对你来说，反而是件幸事。命，我连身份和名字都可以改。为什么不能改写自己的命？听说殿下病了，我要去看他
，这个簪子，这个簪子不能戴，我要看起来憔悴一点。水师并非冲我而来，也并非为谋一官半职。你到底在谋划些什么？太子哥哥，太子哥哥，你有伤在身，怎么不卧床好好歇息啊？知道了，安乐和紫渊是同一人。是啊，他在我们身边这么久，我们竟然才认出他来。可是哥哥，我现在既有点难过，又有点开心。虽然知道的太晚，但我依然很高兴。高兴这十年以来他是自由的，更加高兴的是，他活成了如今恣意潇洒的任安乐。紫渊这十年，可能没有哥哥想象中的快活洒脱。水匪自由在海上讨生活，颠沛流离。韬光剑影，他从小应该吃了不少苦，但我依然很庆幸，这泰山上的人不是他。我也希望安乐能以现在的方式好好活着。任外面风雪飘摇，我定会护他一世长乐安康。你现在就是个病西施，得好好注意身体啊！有你在这儿呢，我怎么敢自称病西施啊？你这一回劳心劳力的，还是得多加修养才是。你放心，我身子好着呢。嗯、在谷底这些时日，你跟寒夜……哦，我正想跟你说呢，你定然是没有见过那么无赖的寒夜。他仗着自己救了我一命，什么忙都不肯帮，而且一个劲儿的使唤我。这也就算了，还总说自己伤口疼、啊。你有没有觉得寒夜待你的态度跟以前不一样了？嗯，有吗？我倒是觉得他变得无赖了许多。难道是因为跟我走得太近了？所谓近朱者赤，近墨者黑。你是不是舍不得？你还记得你给我取安乐这个名字的用意吗？我当了十几年的人安乐，只有在谷底的那十几天，我才真正感受到了安心和快乐。外面雪太大了，进屋，我有话同你说。
下。你是殿下的贴身侍卫，竟然让殿下受了如此重的伤，你该当何罪？是属下护卫不力，请殿下降罪。起来，此事与你无关。这件事情不宜向朝里宣讲，无需向外人提起。你先下去吧。是。承恩知道轻重，不会乱说。殿下，您身体贵重，要担负万民，切不可再陷入险境。殿下就算是为了我，也要照顾好自己。承恩一介孤女，弟弟进言，在十年前就已经过世。承恩。承恩就只有殿下了。我想歇息一会儿，你先退下吧。是。那殿下好好歇息。承恩就先回去了。你怎能知道提起禁言之事，会让我愧疚呢？若。孤注一掷，这颗心怎能安放？心我所有，裂起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想，耗尽此生又何妨？抖落一身风雪，愿光为你停留。不叹风月，我陪着你把命运起舞。是我年少久。少久未。